guys! Welcome back to Ang Arts Ko! Say hello to my little reindeer! <laughs> so today, we're going to talk about um, my art supplies for my adult coloring books. So ito guys, uh, hindi ko to binili ng sabay-sabay. Ah. Naipon ko na to sa loob na 3 years. So, ayan. Ayan na sila. Ang saya-saya lang nilang tignan kasi napaka-colorful nila. Yung organizer bag na to, nabili ko to sa Shopee, guys, ha? Okay, umpisahan natin dito sa watercolor na brand. I'm not sure kung yun yung brand niya. Nabili ko to, guys, sa my Divisoria. Ang tagal-tagal na nito sa akin. And for me, uh, maganda yung quality niya para sa mga beginners. Guys, okay lang bang gumawa tayo ng screen name? Screen name ko, tsaka um, screen name nyo din. <laughs> para hindi naman puro guys yung tinatawag ko sa inyo. Well, naalala ko nung bata pa ako, uh, may mga collection ako na Winnie the Pooh, pero masyado naman pambata yun. Pero ngayon, may addiction ako sa gingerbread and pine cone. So, ang naisip kong screen name nyo is Gingerbreads and you can call me Tita Ginger. Padoy ba? <laughs> okay, back to our topic. Ito naman yung premium kid art na bili ko to guys sa National Bookstore. Pumibili ako ng iba't ibang brand ng colored pencils kasi gusto ko malaman yung mga differences nila. Okay, next, itong PITT Charcoal ng Faber-Castell or Pit Charcoal in color black, I think. And then, ito rin, meron na ako nitong, um, hindi ko mabasa, basta ang alam ko lang, sepia, friends, and yung number, isa lang dun siya kasi may kamahalan siya, pero aware ako na pang drawing lang yun, hindi siya pang color. Ito naman yung deli na brand na bili ko to sa National Bookstore. Meron silang similarity ng Maped, Mape or Maped na brand. Siyempre, hindi natin pwedeng palagpasin itong Stabilo Green Colors. Nabili ko naman to sa Shopee and guess what? 50% siya. So, why not, di ba? Ito naman yung Colleen na brand. Um, puro neon colors lang sila and Ang natatandaan ko, 6 pieces lang ito nung nabili ko siya. Sa Shopee din. Ito naman, yung Titus na brand na nabibili din sa National Bookstore. Sobrang favorite ko to guys. Um, malalaman nyo someday kung bakit ko favorite yan pag gumawa na ako ng review. Pag pumunta ako ng mall, imposible hindi talaga ako dadaan sa National Bookstore. I don't know why. Ito naman, yung LK Colored Pencil. Of course, sa National Bookstore ko rin siya nabili. Siyempre, hindi natin itong palalagpasin itong watercolor fabric castell na brand. Trusted brand to ng mga mahilig magcolor. That's for sure. Okay, proceed naman tayo sa gel pens. Ito, itong dalawang to. Nabili ko to sa Divisoria. Uh, in fairness sa kanya, kahit Divisoria mo lang siya nabili, ang ganda ng quality niya. Gustong gusto ko yung dalawang yan. And syempre, hindi ko rin palalagpasin tong Signo. Signo na brand. May kamahalan to and take note. Depende sa color yung price niya. Since sa color white naman sila sumikat, so, yun lang yung binili kong color. <laughs> Masyado kasing mahal eh. Ang natatandaan ko nga, yung ibang color nila, uh, almost 200 pesos each. So, ito naman, uh, white gel pen din siya. Nabili ko siya sa Expressions. Nakalimutan ko na kung magkano to eh, kasi medyo matagal na rin sa akin to. And maganda rin yung quality niya. Ito naman, sobrang naaaliwa ko sa kulay niya. Ayan no, iba't ibang kulay. Hindi ko lang alam kung iba't ibang color din yung lalabas sa kanya kasi nasa color green na part pa lang ako. Hindi ko alam kung pagka nasa blue ka na, blue ba yung lalabas. I'm not sure. And nabili ko rin yan guys sa expression. Ito naman medyo bago sa akin. Itong How You. How You ba na brand yan? Isang set ko yung nabili eh. Sa uh, expression din yata. Nakalimutan ko na. 
Siyempre, hindi ko rin po alalag kasi yung Dong A. Bata pa lang ako, Dong A na to eh. Yung My Metal. Dong A, My Metal. So, metallic siya. Ang ganda-ganda niyan. And, hindi siya nagkakaroon ng tagging. This one naman, walang brand akong nakita eh. Nakalimutan ko na rin. Pero, ang alam ko, uh, set ko rin siya ng bili. Mga five colors yata yan. So, eto naman yung Chow. Paano ba basahin to? C-H-A-U-E. Uh, ano naman siya? Glittered pens. Sa National Bookstore ko rin siya nabili. So, this one naman, yung Sign Me na brand. Sign Me Metallic Color Pen. Favorite brand ko rin to. So, meron siyang 6 uh, colors if I'm not mistaken. Okay, next, itong Faber-Castell na permanent marker. Yan. Nabili ko siya separately and ang alam ko, sale din yan. And of course, syempre, itong Sharpie. Alam natin na pricey din yan. So, dalawang color lang yung binili ko, gold and silver. So, ito naman, Dong A na brand din siya. Yung tawag sa kanya is yung My Color. And dual tip siya. Yung isa, broad tip. And yung isa, yung fine tip. Tama ba? Basta yung maliit na maliit na maliit na tip lang siya. Ito, favorite ko rin to. Yung sign me din na brand. Pero, wala yung maramihan. Um, mabibili mo lang siya ng isa-isa lang. And, uh, mga 60 to 70 pesos sa National Bookstore ko nabili. Ito naman yung Superior. Isa lang yung nabili ko kasi wala na sila ibang color. Um, pero nakakita ako nito sa ibang National Bookstore. Uh, 500 pesos for 12 or 16 pieces. So, ito naman yung water brush na tinatawag ginagamit to sa mga watercolor. So, hindi mo na kailangang mag-dip ng mag sa water kasi meron ng water na lumalabas dyan. Ito yung Dong A na Twin Permanent Marker. Favorite ano ko to eh. Para siyang pentel pen. So, dual tip din siya. So, ginagamit ko din siya sa pag-outline kapag gumagamit ako ng mga markers. And, Sobrang mura lang nito. 22.75 yata yan. Kaya, bumili ako ng backup. So, 4 pieces yata yung binili ko dyan. Alam nyo, gingerbreads. So, ayan, gingerbreads na yung tawag ko sa inyo. Um, ang sarap-sarap talagang mag-color. Nakakawala talaga ng stress. Ito, wala lang to. Ball pen lang siya. Ang ganda lang kasi kasi parang medyo um, rubber yung packaging niya. So, ayun, uh, brush lang kasama sa watercolor. And ito, yung Cure Color. Mahal din to, more than 100 pesos to. Nakalimutan ko na yung exact amount. So, blender lang siya. Pag gumagamit ako ng marker, kapag ayaw mag-blend, so pwede mo siyang gamitan. Parang alcohol blender lang yan eh. So, ito blender din. Itong Derwent blender para sa colored pencils. 65 pesos each siya. So, mahal siya. Pero malaking tulong talaga yung colored... Ah, yung... Sorry, yung blender. So, ayun. Kailangan ko rin ng ruler, of course. And ito, pencil case na lalagyan ko ng... Um, kalat. Yan, yung sharpener ko. Ano din yan? Um, maped, maped, or mape. Ano bang tamang pronunciation doon? Siyempre ito, kapag hindi kaya ng mata ko, dahil meron akong stigmatism, ayan, may salamin ako. Diyan ko rin nilalagay para hindi ko makalimutan gumamit ng salamin. Kasi minsan nakakatamad gumamit ng salamin eh. Lalo na pag hindi naman matangos yung ilong mo, laglag ng laglag, ang hirap mag-color. Okay, next. Ito namang isang organizer bag ko din. So, ayan, yan yung... Um, sharpener na nabili namin din sa National Bookstore. Yung asawa ko talaga yung nagpabili niya ni eh, Yung Carl na brand. Siyempre, matagal na rin yung brand na yan. Color white yung pinili namin. Hindi ko lang siya masyadong gusto kasi ang lakas kumain ng pencil. Parang madaling lumiit. Pero ang ganda talaga ng ano niya. Ng 
result niya after. Well, originally, itong bag na to, uh, sa husband ko talaga yan. Kasi mahilig din siya mag-color. So, ayan. Um, Crayola na brand. Uh, husband ko yung bumili din yan. And then, itong uh, Mapped Mape or Maped. Bahala na kayo guys kung anong tamang pronunciation dyan. And then, meron din siyang Stabilo na colored pencil. So, syempre, pag sa kanya, akin na din. So, ayan, yung Touch 5 Markers. 80 pieces yan, guys. O, ba diba? Sobrang saya ko nung na-order ko yan and nabili ko yan. Sobrang saya ko. Kasi sobrang saya ko, bumili pa rin ako ng backup. Ayan, color black. Syempre, hindi ko magkasabay binili yan. So, speaking of backup, yan, mga backup na yung mga pag-uusapan natin. So, ayan, uh, 48 pieces na nabili ko sa Divisoria. In fairness naman talaga sa Divisoria, no? Uh, ang ganda rin ng quality nito, eh. Gusto ko rin siya. Kaya, bumili ako ng backup kasi hindi naman ako laging nakakapunta ng Divisoria, eh. Kaya, binibili ko na talaga yung mga gusto ko. Kasi, medyo malayo sa amin yun. So, ayan din, sa Divisoria ko rin nabili. 48 pieces din. Uh, same quality lang naman. Siguro magkaiba lang ng packaging. <laughs> Ewan ko, yun lang yung nanotice ko sa kanya. So, bumili din ako ng backup ng Faber-Castell. Ayan. Ang natatandaan ko, kaya ako to binili kasi sale din. Well, alam nyo na, tayong mga mommies and titas, uh, may ligas sale. So, ayan, kasi yung pinakita ko sa inyong water brush, 3 pieces yan. May sizes yan, 1, 2, 3. So, ayan yung dalawa kasi yung uh, medium yung ginamit ko. So, number 2 yung ginamit ko. Next, itong watercolor ko na uh, prang. Prang ba yung tawag dyan? So, ayan. Nagamit ko na to guys and gusto gusto ko. Ginagamit ko to sa pang background nabili ko rin yan guys sa Shopee and sobrang pigmented yan guys sabi ka nila a little goes a long way <laughs> so ito naman yung soft pastel ang brand nya is Mungyo nabili ko siya sa Shopee ginagamit ko to pang background din katulad ng mga clouds mga ganyan um, gagamitin mo siya using cotton balls. Basta, uh, mapapanood nyo rin yan sa susunod kong mga video. Ito guys, by forever. Forever mo itong magagamit kasi sobrang pigmented din niya. Kaya, may forever sa kanya. Huwag kayo gagamit guys ng ano ha, ah, ng oil pastel. Kasi sinubukan ko gumamit ng oil pastel sa background. Ah, uh, namumuo siya Kaya naman, pero ang hirap lang yung i-blend. So, yun lang, gingerbreads. Thank you so much for uh, subscribing to my channel. Sa mga um, hanggang dito sinuportahan ako. Sobrang na-appreciate ko talaga yun, guys. Promise. Thank you, thank you, thank you very, very much. From the bottom of my heart. So, again, thank you for watching. Have a nice day. God bless. Bye, gingerbreads!